Namaste. I, Preeti Pranav Jain, welcome you on our next episode of Dil Se Dialogue, an amazing initiative by BVSS for honoring and celebrating India's women who harnessed innovation, entrepreneurship, and excellence, and bringing women role models in front. The Indian legal industry has seen a marvelous growth in the number of female lawyers entering the profession. And this all started with the induction of Cornelia Sorabji into the High Court of Allahabad in 1921 to practice as an advocate. Traditionally seen as a male-dominated profession, female lawyers are making their mark increasingly in the world of litigation and law firms. So please allow me to introduce our guest today. And you guessed it right. She's from this field only. She's none other than Ms. Mehak Khanna. She has done her LLB honors from Amity Law School and her LLM in Corporate and Commercial Laws from London School of Economics and Political Science. She has extensive law firm and in-house experience and has worked for clients in various sectors, including FMCG, manufacturing, technology, telco, entertainment, e-commerce, and retail and whatnot. She was the general counsel of Lenskart and assistant general counsel of Bharti Airtel. And currently, she is a partner in Khetan and Khetan. To mention some of the awards in her kitty, ET Prime India's most prestigious Women Leadership Award 2021, Asian Legal Business India Rising Stars 2021, Forbes Under 40 Top General Counsels 2020, 40 Under 40 Rising Stars Award by Legal Era 2020. I know there are many more. So it gives me immense pleasure to welcome our guest today from this field of black courts and white justice. A warm welcome, Mahek, on our Dil Say Dialogue. Thank you so much, uh, it's a pleasure to be here and to be speaking to you or Pachit Karte. Mazaega, aapka introduction sunke laga ki chalo, at least Chauda Pandra Saal me kuch thoda bhat kara hai, koshish kariye karne ke liye. Hmm, mazaega because it's a dil se dialogue and kuch nahi kya hai, you have achieved a lot. And it's my privilege, I am feeling honored that I have got a chance to talk to you and learn from you. So, should we start now? Absolutely. Thank you for the gracious words. Uh, let's okay. begin. Okay. So, as always, I'm very curious. As in one of our chats, you said that it's a very dry profession. Okay. And non-creative profession. What made you decide this career path, Mahak? Um, very honestly, uh, I have been since childhood very inclined towards... Um, logic and analytical bent of thinking. Mujhe hamesha se agar bola gaya hai, bachpan mein bhi jib bola jata tha ki ye cheez kar lo, mera hamesha se jawab hota tha kyun kar lo, kis liye kar lo, kar to lenge, lekin pehle samjha do ki kyun karna hai. To har cheez mein jo log logic dhoonte hai, unke liye, of course, unko ek tarikhe se ye bhi kaha jata hai ki arre, bhoat argue karne wale bachche hoti hai, but uh, intent uh, is what happens in the childhood, that you have reasoning behind everything. So, I very respectfully question everything, and I have to logic behind everything. And the next uh, logical step for me was that I have to find a profession in which there are analytical skills be involved, in which there are speaking skills be involved, in which there are opportunities to keep your mind. And uh, what better profession than uh, you know, a lawyer's profession to be able to do that? So, I think that I have to do this in my profession. I have to do this in my profession. And honestly, I have to do this profession. I have to do this in my commerce subject. So, at one time, we had teachers who told me that you have chartered accountancy, you have to do this company secretaryship. Of course, law is an option. But for me, in my head, law was the only option. So I was quite clear and focused and uh, then things materialized. I think it was just meant to happen. And I'm glad it happened that way. Hmm. So from early childhood, your right brain was much more active than the left brain. <laughs> <because> <laughs> the 
and everything and you chose the right profession and i so interesting to hear mere yahan different kissa hai people keep saying that ye bahas bahut ladati hai har baat mein isko answer chahiye you should go to you know um, law school but i never went there and i'm here sitting with you so nice to know that interesting um not an easy area of work for women so what according to you are the biggest challenges or hurdles to having a successful litigation practice um i think uh, not just litigation in uh, the profession as such and especially for uh, women who want to make it big who want to have a seat on the table हमेशा ऐसा होगा कि जब हम लोग जाएंगे किसी रूम में और वहाँ पे पांच या छह यू नो मेल मेंबर्स होंगे और हमें अपनी बात रखनी है उस टाइम पे सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं होता है एज अ वुमन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली एज अ वुमन इन दिस प्रोफेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज एंड लॉजिक देर इज ऑल्सो सॉफ्ट स्किल्स एट वी पोजेस बहुत जरूरी है ये समझना कि दूसरा इंसान क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को समझ के फिर उसको सोल्यूशन देना और लोगों को हैंडल करना डिफरेंट पर्सनैलिटीज को हैंडल करना सो आई मीन वेरी ऑनेस्टली आई डोंट लुक एट इट एज अ नेगेटिव इन अ ग्लास हाफ यू नो एम टी आई लुक एट इट एज अ ग्लास हाफ फुल कि चलो मौका मिला है हमें यू नो एज वीमेन वी ऑफ कोर्स वुड बी यू नो आउट नंबर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम्पेयर टू मेन so fine we'll have to you know figure out our way and uh, yes it's important to have people skills because uh, knowledge ke sath sath wo bhi bahut zaruri hota hai mm-hmm. okay so as per you and rightly said that challenges and hurdles are there in every profession yeah and you rightly said that the people's skill or soft skills are very important but i just want to differ at one place mauka mila nahi hai mauka chheena hai aapne हमें मौका लेना पड़ता है आई थिंक हाँ शायद आप बोलो मौका लेना पड़ता है या फिर uh, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि uh, वो बोलते हैं कि इतने अच्छे हो जाओ कि लोग इग्नोर ही ना कर पाए कि इतना एफर्ट लगे लोगों को आपको इग्नोर करने के लिए कि फिर आप फिर आ जाओगे आप वो यू नो सिस्टम में आ जाओगे यू विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन यूल बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूल मेक योर प्लेस बस शुरू में वो एक थोड़ा एफर्ट लगता है जो कि आई थिंक हर प्रोफेशन में लगता है कुछ प्रोफेशन में शुरू में लगता है कुछ प्रोफेशन में जिंदगी भर लगता है शायद दोनों जेंडर्स के लिए लगता है बट येस वेन एवर आई थिंक अ पर्सन इज ट्राइंग टू मेक हिज हर स्पेस इट टेक्स दैट मच एफर्ट लॉयर्स के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें हमें जिंदगी भर पढ़ाई करनी है जिंदगी भर वी हैव टू बी एट द टॉप ऑफ आर गेम्स लाइक डॉक्टर्स दे नो एंड टू आर बींग अपडेटेड वी हैव टू बी कम्प्लीटली यू नो ऑन इट ऑल द टाइम एंड वी नीड टू नो वट एवर इज हैपनिंग इन आर फील एंड डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं एंड वी हैव टू लिव अप टू दो एक्सपेक्टेशन बस एक बार लोगों को विश्वास हो जाए उसके बाद चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं I'll keep it with me. इतने अच्छे हो जाओ कि लोग तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर सकते बट इन सी इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रोफेशन राइट नो एंड कीप इट टू योर लिटिगेशन थिंग बिकॉज इट्स अ वेरी नॉट सो पॉपुलर राइट नाउ अमंग फीमेल कैंडिडेट सो आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क इज हैवीली मेल डोमिनेटेड फील्ड स्टिल आई वॉज सींग समेयर दैट 20 27% i'm not sure about the facts but that much around of female are only there in this field so do you recall any kind of biases or assumptions made about you being a female advocate here oh very honestly no because i think when i started off my career maine apna uh, llb honors 2009 mein complete kara tha aur uske baad maine practice shuru kara tha और uh, मेरी शुरुआत हुई थी दतन मेनन जो अब डी एम डी एडवोकेट्स के नाम से लॉ फॉर्म uh, जानी जाती है मैंने वहाँ पे शुरू करा था तो तब uh, uh, ऐसा हो गया था कि लॉ एक प्रोफेशन था जो uh, दोनों जेंडर्स के लिए उतना ही ल्यूक्रेटिव uh, था जितने बाकी यू uh, नो you know, और कुछ प्रोफेशन होते हैं इंजीनियरिंग हो गया या एम हो गया 
तो मुझे ऑनेस्टली कोई बायस नहीं फेस करना पड़ा ऑन द कॉन्ट्री मैंने इसी लॉ फॉर्म में काम शुरू करा जहाँ की तीनों पार्टनर्स विमेन थी वहाँ पे अनुराधा दत्त मैम विजयलक्ष्मी मेनन मैम और फरिश्त सीतना मैम तीनों जो पार्टनर्स थी उस, उस टाइम पे दत्न मेनन के तीन पार्टनर्स थे तीनों ही विमेन थी एंड इट इट वॉज सच अ प्लेजर टू वर्क अंडर देम टू लर्न फ्रॉम देम एंड टू बी मेन टॉट बाय देम इट इज़ ट्रूली एन ऑनर एंड आई गिव अ लॉर्ड ऑफ क्रेडिट टू वट एवर लिट लाइव बिन एबल टू डू uh because of the training and the foundation that i could build up there and the kind of mentorship that i got uh, by uh, ms anuradha that so yes i think i have been personally very um you know lucky that ways but um in terms of the fact that uh, how uh, easy or difficult it is in you know legal practice i think chahe law firm mein kaam karna ho ya in house mein kaam करना हो किसी कंपनी के इन हाउस डिपार्टमेंट में या फिर कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना हो uh, हमारी जेनरेशन से पहले जिन भी लेडीज ने वो चीज करी है दे ओपन द डोर्स फॉर अस एंड फॉर एटलीस्ट द यू नो द जेनरेशन आई बिलोंग टू इट बिकेम इजियर फॉर अस आई थिंक मे बी अ फ्यू डेकेट्स बिफोर अस इट वुड हैव बिन डिफिकल्ट आई एम नॉट डिनाइंग बट ऑल थैंक्स टू ऑल द वुमेन you know in the 70s and the 80s who uh, took that call who opened the doors for us uh, i think uh, hats off to them because that has made our journey definitely simpler and the ex- acceptance from people and the entire legal system also you know uh, simpler for us yes um i understand what you are saying and uh, the beginning started at 1921 and we can understand the kind of difficulties we can't even understand the kind of difficulties the they have gone through when the cornelia sorabji entered the court room and from there you were lucky to work under the best of leaders from your field i was getting goosebumps uh, learning under them and being with them uh, definitely that made your path very easy um, at the same time because you worked with the best of best in the industry what's the best work related uh, advice you have ever received um uh, so yeah i think uh, my mentor i just mentioned uh, about her miss anuradha das she always used to say that there's actually no uh, shortcut to success we all of us know and she used to say there are no free lunches and uh, everything comes at a cost you got to work hard so just put your head down and work hard काम आएगा तो उसके बाद एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू फॉलो अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है तो फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मनी सक्सेस एवरीथिंग एल्स फॉलो फोकस होना चाहिए काम सीखने में तो आई थिंक मैंने वो चीज लाइफ में बहुत जल्दी समझ ली थी डे वन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि काम आना चाहिए बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा तो आई थिंक दैट हैज बिन द बेस्ट एडवाइस इट्स द सिंपलेस्ट एडवाइस बट इट वर्क्स एवरी टाइम कि आप अपना सर नीचे करके काम करते रहो और वो चीज कभी भी फेल नहीं होगी ओके सो नो शॉर्टकट्स नो फ्री लंचेस एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर इट अप्लाइज एवरीवेयर थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट लर्निंग विद मी टू अम you got a chance to learn under such uh, women leaders and here today i'm asking you if young women who are aiming to join law as a career but they have lot of apprehensions and concerns how what advice will you give them these aspiring female law practitioners or the person who wants to come to the law uh, this field Oh, my advice to all the youngsters is, uh, I think, of both the genders, and in fact, uh, especially women, uh, young uh, women who want to join this profession, is going to be that uh, you must, if you are passionate about it, and uh, once you join, um, give it your best, and that is going to really keep you in very good stead throughout your career. Up, agar. पैशनेट है इस करियर के बारे में या आप एक मौका देना चाहते हैं अपने आप को कि इस करियर में आपके लिए अच्छा होगा या नहीं प्लीज आप आइए ज्वाइन करिए 
और चार पांच साल बिल्कुल शिद्दत से काम करिए मेहनत करिए अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट उसके बाद अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं आपको लॉ फॉर्म में काम करना है इन हाउस में काम करना है कंसल्टेंसी में जाना है फॉरन अपॉर्चुनिटीज हैं कोर्ट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स इज देयर आजकल जजेस के साथ क्लाकशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपको जुडिशल सर्विसेज एग्जाम देने हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं बट अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है आपके लिए दरवाजे बहुत से खुल जाएंगे एंड uh, आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाना है किस में आपको स्पेशलाइज करना है लॉ के किस फील्ड में आपको अपना मुकाम बनाना है बट आप पहले आइए और चार पांच साल बिना कुछ सोचे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए एंड दैट वुड बी माई एडवाइस टू ऑल बर्डिंग लॉयर्स दैट फोकस ऑन मेकिंग योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड देन आफ्टर फोर फाइव ईयर्स यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन बिकॉज देन यू विल एग्जैक्टली नो वॉट नीड्स टू बी डन ओके एंड just curious that uh, i understand that foundation is very important and the continuous consistent hard work and everything and the focus should be very clear but according to you what are some some basic innate qualities two or three that should be there for and that's required for this profession um one i think is to have an eye for detail bahut zaruri hai hamara aisa profession hai jisme um unfortunately uh, for us यू नो देर इज नो सुपरफिशलिटी ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलता क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़े तो वो जो ब्रीफ्स हैं जो लॉ पर रिसर्च करना है जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी है कि उसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी लापरवाही ना की जाए तो पहली चीज़ तो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन आई फॉर डी टी एंड देर इज़ नो अदर वे बट टू रीड इट इट्स एज सिंपल इज दैट Uh, इसमें जितने भी घंटे लगे जितना भी समय लगे जितने भी दिन लगे इसका कोई और शॉर्टकट uh, नहीं है uh, दूसरी चीज मुझे लगता है पीपल स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि uh, आप आपका सक्सेस एज अ लॉयर और योर वैल्यू एड एज अ लॉयर इज डिपेंडेंट अपॉन इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन वेदर इट इज रीचिंग द राइट पर्सन और नॉट फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ लॉयर अगर जज को समझ नहीं आ रहा है अगर क्लाइंट को फायदा नहीं हो रहा है तो आपके वकील होने का कोई फायदा ही नहीं सिमिलरली अगर आप एक कंपनी में आप इन हाउस लॉयर हो आप एक कंपनी में एडवाइस कर रहे हो बिजनेस के लोगों को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को और अगर आपकी एडवाइस से उन्हें फायदा नहीं हो रहा है या उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर यू you नो know, आप एज ए लॉयर एक रोड ब्लॉक बन जाते हो और हर चीज़ को अगर आप रोक रहे हो विदाउट गिविंग अ सोल्यूशन तो वो भी फिर किसी काम का यू नो नॉलेज नहीं है सो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू टेक एवरी वन टूगेदर यूटिलाइज द नॉलेज इन द राइट वे एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक अदर पीपल्स लाइफ सिंपलर बिकॉज दैट इज वट यू सपोज टू डू अगर एज ए लॉयर आपको रिस्क ज़्यादा पता है तो आपका काम है कि आप फिर उस रिस्क को अच्छे से मैनेज भी करवाइए और सोल्यूशन भी दीजिए सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज एंड टेक पीपल टुगेदर दैट आई क्लब इज द सेकेंड क्वालिटी द थर्ड थिंग विच आई थिंक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज परजिवरेंस बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोफेशन है जो लॉयर्स हैं आपने देखा होगा वो और चालीस या पचास साल में शायद उसके बाद अपने पीक पे आते हैं तो इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोफेशन इसमें कुछ भी एकदम रेडीमेड नहीं होता है ऐसा नहीं है कि चार पाँच साल में पक्के तैयार हो जाएगा तो uh, लगता है समय लगता है क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो फिर दिखता है तो uh, और कुछ चीज़ें बोलते हैं तजुर्बे से ही आती हैं तो वो चीज़ सालों के बाद ही आएगी और खुद को भी वो चीज़ और दूसरों को भी वो फिर सालों के बाद ही समझ आती है तो अपने बारे में भी आपको कुछ चीज़ें आएंगी समझ में एक तजुर्बे के बाद और दूसरों को भी उसका एडवांटेज मिलेगा तजुर्बे के बाद तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू जस्ट कीप गोइंग एंड कीप द परजिवरेंस क्योंकि uh, ये तो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें समय लगेगा or you, i can hear that from your experience you are sharing all these you know gems with us um you said that i for details 
very important. I think the people's skill and solution oriented mindset. And third, what you said was like mm, perseverance, very, very important. So, so nice, beautiful gems you have shared. Now you have less time. Let's do a quick, it's not exactly a rapid fire round, but I really wanted to know a heck better. So there so, are some questions, so. okay? Uh, maybe you can choose to give one liner or two liner or one word answer as whatever you decide, okay? So how do you manage self-doubt? I keep uh, going back to the drawing board and I keep going back to the people uh, whom I started my career with. the best thing. Wow. <laughs> What energizes you about your work? What energizes me that I'm extremely passionate about it. I have not given you an option to do anything else. So, in my life, there is no plan B. This is the plan and this is the plan B. Okay, so that's your ikigai. Okay, so that's your, your passion. Yes, right. my ikigai and everything else. My question, next question, you have already answered, so I'm not going to ask because I was about to ask you that what was your second career choice, but you said you have not given yourself a choice. Oh, man, <laughs> I have not given myself a career choice. Okay. <laughs> um, favorite ways to unplug from your work? Uh, I think to spend time with my family at home. Mm -hmm. I think mm -hmm. with friends, with family at home, that's my cozy space. Mm -hmm. And uh, yes. And that also brings me back to the first uh, question ki uh, jab self doubt hota hai jab up down and out ho jab self doubt hai vaisi agar life mein enjoy karna hai, i want to be around the people you know whom i love and with amongst genuine people great and uh, who is or who are your role models uh, my role models um Actually, a lot of them. Uh, to start with, I think my first boss, Miss Anuradha Dutt, I've really seen her, you know, uh, handle a, a law firm. And I'm sure when she would have started it, it would have been extremely difficult. But uh, the way she's managed and held her own is, of course, a great thing to see and to learn from. Uh, secondly, I think um, in terms of just as an orator, I used to really admire Miss uh, Sushma Swaraj. I think Sushma Swaraj is a very learned orator. Her knowledge is on every subject. When she was in parliament, whether it was legal issue or non-legal issue, her knowledge is 100% legal issue or non-legal issue. So I think uh, the two of them for sure. And uh, third, I think uh, Mr. Anurag Dutt. I think the two of them for sure. And thirdly, my late mother, uh, Mrs. Abhita Khanna. I lost her to cancer. But, um, just the fact that uh, she was alive, she lived every moment. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ regret नहीं करा और अपने last uh, I think uh, अपने last uh, ज़िंदगी के second तक अपने अंतिम समय तक वो यही बोलती थी कि ज़िंदगी जीओ और खुशी से जीओ क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि अगले second क्या होने वाला है अगर तुम्हारा मन करता है काम करने का तो काम करो अगर तुम्हारा मन करता है घूमने का तो घूमो � enjoy I've learned that from her how to live life. We word hota hai, joy the weaver. So she was just full of joy and jahan bhi jaati thi, she used to be life of every room. So yeah, I mean uh, she used to be loved by everyone. And uh, for me, she's still alive. So, yeah, she'll always be important. 100%. And it shows in your personality the way you talk. <laughs> You're full of life, Mahak. And thank you very much for sharing the learnings from your mother with all of us. These are precious, really precious. So, last question thank What you. is your biggest indulgence at home? The biggest indulgence is uh, to just sit on the bed, watch uh, TV, binge watch, and <laughs> have a lot of uh, French fries. I love French fries. <laughs> For all the people who say that carbs are not going to be able to eat diets, hoti hai, I don't believe in all of it. Bilkul, uh, khana chahi, enjoy karna chahi, and yeah. For the profession that we are in, and the amount of time we spend, it is so important to not get stressed out and eat what we feel like, of course, in uh, not in excess, in uh, moderate quantity, but it's very Sure. De-stress and oh. eat and enjoy. 
Yes. So, so nice talking to you, Mahak. And I have made lots of notes. I just want to tell my viewers here that if you're watching and when you're watching this episode, do share with us your takeaways, your learnings after watching Mahak's interview. Please do share with us. And thank you very much, Mahak, for sharing your life openly and your learnings with us. Seeing Mahak and her achievements, I just want to tell one thing. Dar mujhe bhi laga tha fasla dekh kar. Dar mujhe bhi laga tha fasla dekh kar, par mein badhti gai rasta dekh kar. Khud ba khud, mere nazdik aati gai, meri manzil, mera khasla dekh kar. Watch out this space for the next episode of the Dil Se Dialogue. Till then, celebrate the abundance of everything in your life. Keep dreaming, keep manifesting. Thank you. Thanks a lot, Thank Mahesh. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. And uh, it was a pleasure speaking to you, Preeti ji. And uh, for anyone who's watching this, uh, if you have any questions or doubts, hai, please feel free to mention in the comment section. Uh, tag karna mujhe and uh, I would definitely respond to each one of you. And whatever little I can share from my experience, and if it benefits you, uh, that would be you know a great thing for me. I would love to do that. Thank you so sure. much for having me. Thank you very much. Namaste. Thank you.